ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സേഫ് ഓൺ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര ഇത്ര നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതായത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ആ വീഡിയോസിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് വരിക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മുകളിലൊരു കാർഡ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോഡ് ലാറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഗർ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ എ ബി സി ഡി എന്നൊരു കോഡ് ലാറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോഡ് ലാറ്ററിലെ എ എന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ത്രീ വൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വൺ മൈനസ് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ നാല് പോയിൻറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള അതായത് ഈ ഒരു കോഡ് ലാറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത്തും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡയഗണലുകളുടെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നതുകൊണ്ട് ആ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ആ രണ്ട് ഡി പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലെങ്ത്തുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഒരു സൈഡ് എ ബി എന്ന ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ബി സി എന്നൊരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സി ഡി എന്നൊരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എ ഡി എന്നൊരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ നാല് സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡയഗണലുകൾ അതായത് എ സി എന്ന ഡയഗണലും ബി ഡി എന്ന ഡയഗണലും അങ്ങനെ രണ്ട് ഡയഗണലുകളുടെയും ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് എ ബി എന്ന ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എ ബി എന്ന സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ വൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എന്താണ് ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒറിജിനും മറ്റേ പോയിൻറ്റും തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമുക്കൊരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആ ഫോർമുല എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോർമുലയിലേക്ക് വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടെൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടെൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബി സി എന്ന സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ബി സി എന്ന സൈഡിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എന്താണ് സീറോ സീറോ ആണ് അതേപോലെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റോ വൺ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒറിജിനും മറ്റേ പോയിൻറ്റ് ഒരു നോർമൽ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ഫോർമുല തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് നോക്കാം അതിനകത്ത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ് വൺ മൈനസ് ടു ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
അതിനെന്താ വഴി രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് സീറോ സീറോ ആണ് ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാവും ഒരെണ്ണം ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ആ ഫോർമുല എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏതാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലും കൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എ സി എന്ന ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ വൺ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റോ വൺ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം മൈനസ് ത്രീ വൺ എന്നുള്ളതിന് എക്സ് ടു വൈ ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നേരത്തെ പോലെ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനുള്ള പോയിന്റുകളോ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഫോറിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആ ഒരു ഫോറിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോറിലേക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ അതായത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗലിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഡിസ്റ്റൻസിന് പഠിച്ച എല്ലാ ഫോർമുലകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒന്നും കൂടെ കാണുക ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേ കാരണം ഇനി എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ നിന്ന് വന്നാലും ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വീഡിയോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ മുകളിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യു